بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب ہی محمد علیہ وسلم مشتاق احمد مخدومی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو سلام ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی متبرک درخت کی معلومات شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے قرآن حکیم نے مبارک درخت قرار دی جائے اور یہ وہی درخت ہے جو طفان نو علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے زمین پر اگا اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کہاں پہ اگا اور اس کی عام طور پر عمر کتنی زیادہ ہوتی ہے اور یہ وہی درخت ہے جس کے بارے میں ستر انبیاء علیہ السلام نے اس میں برکت کے لیے دعا فرمائی ہے تو ناظرین یہ درخت زیتون کا درخت ہے جو طوفان نو علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے کوہ تور پر اگا اور مفسرین کرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی عمر عام طور پر تین ہزار سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی مزید تفصیل کی طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ زتون میں بہت سے فوائد اور منفتے ہیں اس کے تیل سے چراغ جلایا جاتا ہے اور یہ بطور سالن بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کی سر اور بدن پر مالش بھی کرتے ہیں اور یہ چمڑے کی دواغت میں بھی کام آتا ہے اور اس سے آگ بھی جلاتے ہیں اور اس کا کوئی بھی جز بیکار نہیں یہاں تک کہ اس کی راکھ سے ریشم دھو کر صاف کیا جاتا ہے اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے مکانوں اور مقدس زمینوں میں اگتا ہے اور اس کے لیے ستر انبیاء کرام نے برکت کی دعا مانگی ہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس دعاؤں سے بھی یہ درخت بہرا مند ہوا ہے اللہ عز و جل نے اس مبارک درخت کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ مومنین کی آیت نمبر بیس میں اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ تور سینہ سے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر پینتیس میں روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا زیتون ایک بڑی برکتوں والا درخت ہے یوں تو ہر جگہ یہ درخت بغیر کسی محنت اور پرورش کے ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ملک شام اور عام طور پر ملک عرب میں بکثرت پایا جاتا ہے اور ان مقامات پر اس کا تیل بھی لوگ کثرت سے استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں گوشت اور مچھلی بھی اسی تیل میں تل کر لوگ کھاتے ہیں اس کے تیل کو عربی میں زید کہتے ہیں اور یہ تیل بیچنے والا زیاد کہلاتا ہے اگر مل سکے تو مسلمانوں کو چاہیے تبرکن اس کا استعمال کریں کیونکہ قرآن حکیم میں اس کو مبارک درخت فرمایا گیا گیا اور یہ ستر انبیاء کرام نے اس میں برکت کے لیے دعا بھی فرمائی ہے لہذا اس کے باب برکت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جب باب برکت چیز ہے تو اس میں یقیناً فوائد اور منافع بھی بہت زیادہ ہوں گے تو ناظرین اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو لوگ کے فائدہ کے لیے ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسی طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں تھینکس فار واچنگ والسلام